I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. It is a great joy to be here with you this morning at the Sarong Community Church in Seoul, Korea. Now it's customary for a guest minister to say something like that. But my heart indeed is filled with joy to be with you. Let me share with you four reasons why I'm glad to be here. First of all, this is one of my favorite churches in all the world. 첫 번째로 이 세상에서 제가 가장 좋아하는 교회 중에 하나가 바로 이 사랑의 교회이기 때문입니다. Just as the apostle Paul said to the Romans, the news of your faith is spreading around the world, so also, also the news of your faith and your vision is spreading around the world. 사도 바울이 로마 교회에 대해서 이렇게 편지하였던 것처럼 이 사랑의 교회의 좋은 소식이 복된 소식이 전 세계로 퍼져 나가고 있기 때문에 너무 감사합니다. Secondly, I'm glad to be here with dear friends. 두 번째로 친구들과 함께 one of the greatest joys of my life is to have friendship with your senior pastor, Dr. John O. 여러분 단임 목사님이신 오정희 목사님과 이 우정을 나누고 있는 것이 저에게 참큰 기쁨입니다. A few years ago, we met at a taxi stand in London. 우리는 영국 런던의 택시 승강장에서 만났습니다. And we met at a taxi stand in London because of a volcano in Iceland. 아이슬란드에서 폭발한 그 화산 때문에 그 택시에서 만난 것입니다. All the planes in Europe were grounded. 모든 비행기가 정지되었습니다. And God had us meet at a taxi stand. 하나님께서 그 섬리 가운데 우리를 거기에서 만나게 하셨습니다. To prepare us for partnership in Cape Town, South Africa. 남아공에 있었던 그 Cape Town의 로잔 대회를 위한 그 파트너십을 위해 예비하셨던 것입니다. And there we participated in a gathering of 4,000 leaders from 200 countries. 200여 개의 나라에서 400, 4,000여 명의 리더들이 한 자리에 모이는 그 위대한 집회를 출연할 수 있었습니다. And every time I am with Pastor O and with Sam Co, my vision expands. 오정혜 목사님 만날 때마다 저의 비전이 확장되는 것을 느낍니다. And my joy. Thirdly, I'm glad to be here because of the fact that you are a disciple-making church. 세 번째로 사랑의 교회가 제자를 만들어 나가고 세워 나가는 교회이기 때문에 참 기쁩니다. This is the heart of the mission of God. 이것이 하나님의 선교의 핵심인 것입니다. And fourthly, I'm glad. 그리고 네 번째로 제가 기쁜 이유는 because I'm here with my family. 제가 가족과 함께 있기 때문입니다. Not only are we brothers and sisters in Christ. 우리가 물론 그리스도 예수 안에 형제 자매이긴 하지만, but we are united as cousins in the Lee family. 어떤 면에서는 우리는 이 친척과도 같습니다. How many of you here this morning have the last name of Park? 박시성 가지신 분들이 계십니까? Okay. How many of you have the last name of Cho? 조시성 가지신 분들. How many of you have the last name of Kim? 김시성 가지신 분들. Okay. And how many of you are Lees? 이시성 가지신 분들. Please stand up. 한번 일어나 보시겠어요? Please stand up. 일어나 보세요. Oh, give the Lees a hand. 박수 한번 하실까요? Now this is why. I'm so glad for you, Lee's. 왜이 씨가 제가 너무 감사하냐면 I have three children. 제가 자녀가 세 명이는데요. And my first daughter, Stacia, is married to a Korean American named David Lee. 저첫 번째 딸이 David Lee라고 하는 이 씨성 가지 한인과 결혼했기 때문입니다. Yes, he's a graduate of Harvard Law School. Very smart guy. 하버드 법대를 졸업한 굉장히 똑똑한 분인데. And I have three grandchildren. 아 제가 세 명의 그 손주들이 있습니다. 기쁨, 기쁨이 있고요. 진해, 지혜가 있고. And he died. 희대가 있습니다. And so afterwards, maybe all the Lees could come forward. We will take a family picture. 그래서 예배 마치고 우리 이시성들 앞으로 앞으로 나오셔서 가족 사진 한번 찍으시면 좋겠습니다. Whenever I tell my son about my times in Seoul, he said, "You're exploiting me." 아 제가 이 아들에게 서울에 있었던 시간을 말할 때마다 나는 너무 함께하지 못해서 아쉽습니다라는 얘기입니다. No, 아, 정말 나는 내가 사회가 자랑스럽다라고 말을 합니다. So my son, my 아, 제 딸이 그 한국인과 결혼했다는 것이 참 저는 기쁩니다. 왜냐하면 미국인과 한국인은 너무나도 아름다운 손주를 만들어내기 때문입니다. But I'm also glad that we're here this morning because the Spirit of God is here. Ah, 성령 하나님이 우리와 함께하고 하신 계신다는 것이 제 마음을 가장 기쁘게 하는 것입니다. The Word of God has been read. Ah, 하나님의 말씀이 오늘 이 아침에 준비된 줄 믿습니다. Our text this morning is from John 15. 오늘 함께 요한복음 15장 말씀을 나누도록 하겠습니다. The text has been read. In the theme of the sermon, the theme of the text is "Abide in Me." 그리고 이 말씀의 중요한 핵심은 나의 안에 거하라는 말씀입니다. Abide in Me. 내 안에 거하라. Union life. 
주님과의 연합을 누리는 삶입니다. Abide in me so that you might bear fruit. 내 안에 거하는 것으로 말미암아 열매를 맺을 수 있다고 말씀하십니다. Now this is just the 15th chapter in the Gospel of John. 요한복음의 열다섯 번째 장인데요. John is known as the Apostle of Love. 요한복음은 사랑으로 기록된 사랑을 어, 전파한 사도로 알려져 있습니다. Also referred to as the Apostle who Jesus loved. 그리고 예수님께서 사랑한 제자로 알려져 있습니다. Now here in John chapter 15, remember the fact that this is just the the night that Jesus is betrayed. It's the day before he is arrested and tried and crucified. 우리가 읽은 이 요한복음 15장은 예수님께서 잡혀 돌아가시기 전날 바로 그 전에 말씀하신 말씀인 것을 기억해야 합니다. Less than 12 hours, less than 24 hours after Jesus spoke these words, he was hanging on a cross. 24시간 뒤에는 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시게 되는 바로 그 24시간은 전쟁 아니라는 것입니다. And so as he is speaking these words, 예수님께서 이 말씀하시는 가운데, on this particular night, 바로 이 저녁에, he is speaking out the depths of his love for his disciples. 그 제자들을 향한 깊은 사랑으로부터 이 말씀하시는 것입니다. He's speaking with great passion. 큰 열정을 가지고 말씀하시는 것입니다. 이 시간이 얼마 남지 않았다고 하는 그 절박함과 긴, 긴박, 긴박함이, 긴박함이 여기 있습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 그 말씀하시는 것의 핵심과 중심을 이것에 담고 있는 것입니다. 3년을 함께 했습니다. 그리고 이제 마지막 밤입니다. 이제 그런 순간이 다가올 때 우리는 우리 자녀들에게 우리의 따라오는 사람들에게 뭐라고 말하겠습니까? 그러니까 예수님께서 그 모든 말씀을 이렇게 정리하십니다. 모든 구속의 역사를 이렇게 정리하십니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 주님과 연합한 선. Abide in me. 내 안에 거하라. Love one another. 서로 사랑하라. Let's think about the context in which this is written. 이것이 기록된 어떤 상황이 있는지 함께 살펴보. The second half of the book of John is often referred to as the book of glory, chapters 13 to 20. 요한복음 13장부터 마지막까지는 영광장이라고 불리기도 합니다. In chapter 13, we read about Jesus and the washing of the apostles. 13장에서는 예수님께서 제자들의 발을 닦이시는 장면이 나옵니다. Here, the Lord and God, Jesus Christ, is showing tremendous humility by washing the feet of his followers. 예수님께서는 그 제자들 앞에 너무나도 철저하게 낮아진 그 교종의 모습으로 섬기고 계신 것입니다. In verses 34 and 35 of chapter 13 13장 34절 35절에 이렇게 말합니다. Jesus says, I give you a new commandment. 새 계명을 너에게 주노니 Love one another. 서로 사랑하라. As I have loved you, 내가 너희를 사랑한 것 같이 So also you should love one another. 너희도 서로 사랑하라. This is how all people will know that you are my disciples, that you love one another. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Then we move from chapter 13 into chapter 14. This is the sermon. 자 이제 13장에서 14장으로 나아가서 최후의 만찬 전에 예수님께서 말씀하신 설교입니다. And in chapter 14. Jesus talks about the promised Spirit of God who is to come. 십사장에서는 약속하신 보혜사가 어떻게 오실지를 말씀하십니다. In verse 11, Jesus says, "Believe me that I am in the Father, and the Father is in me." 십일절 말씀입니다. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. And then in verse 20, he says, "And on that day, that is the day of his appearing." 이십절 그 날에는 그 날은 어떤 날입니까? 예수님 다시 오시는 그 날. You will realize that I am in my Father. 내가 아버지 안에. And you are in me. 너희가 내 안에. And I I in you. 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. Union life. 그리스도와의 연합을 말씀하시는 것입니다. Then in verse chapter 16. 이제 16장으로 가서. He speaks of the promised coming spirit. 이제 다시 성령에 대해서 말씀하십니다. And then in chapter 17, we read of the great high priestly prayer. 그리고 17장에 이르러서 대제사장 직접 기도를 드리시는 것을 우리 발견합니다. Jesus prayer for his apostles and for the church. 교회와 제자들을 위한 예수님의 기도가 여기에 담겨 있습니다. And Jesus prays. May they be one as you, Father, and I are one. 21절 이 아버지여, 내가 아버지 안에 아버지께서 내 안에. You and me, and I and you. 내가 아버지 안에 있는 것 같이. May they also be one. 그들도 다 하나가 돼요. So that the world will believe that you sent me. 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. This is a very fundamental, foundational truth. 
for our work as evangelism in the world. 우리가 선교회를 감당할 때에 가장 핵심적이고 중요한 소대가 여기에 있는 것입니다. So may they be one authentic unity. 우리가 정말 하나가 될 때에 so that the world may believe. 이 세상이 믿게 된다는 것입니다. Prophetic authentic witness. 예언적 사명을 감당하는 방법이 바로 우리의 연합 안에 있다는 것입니다. Now let's look more closely at chapter 15 verses 1 to 17. 1절부터 17절을 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눈 이 설교의 제목은 가서 열매를 맺으라는 것입니다. 그리고 주제는 그리스도 안에 있는 그 거하는 삶에 대한 부분입니다. Again on this night Jesus wants to make sure that it's unmistakably clear. 예수님께서는 이 저녁에 분명하게 말씀하고자 하시는 것이 있습니다. To his followers who will carry out the ministry. 이제 사역을 감당해야 되는 제자들이 분명하게 깨닫기 원하시는 것이 있습니다. What is the, the, the meaning of their life? 이 삶의 의미는 무엇인가? And what is the key to their success, their fruitfulness in ministry? 그들의 삶의 그들의 사역의 열매의 비결은 무엇인가? At one point or another, each of us who has responded to the words of Jesus has heard him say, "Come and follow me." 이제 나를 따라오라라고 하는 그 하나님의 음성을 들은 사람들에게는 in the English language derived from the Latin language we have the word vocation. 아, 우리는 영어로는 vocation이라고 하는 부르심이라고 하는 그런 단어를 what 듣고 있습니다. 당신의 부르심은 무엇입니까? What is your job? 직장이 무엇입니까? Whatever you are doing, whatever you are doing, you are doing for the glory of God. 우리가 어떤 직업을 가지고 어떤 일을 하고 있던지 하나님의 영광을 위한 것이 되는 것입니다. Some of you are teachers. 어떤 사람들은 교사이시고. Some of you are artists and musicians. 어떤 사람들은 아티스트 또는 음악인입니다. Some of you are people in business. 어떤 사람들은 경영을 하시고요. You're in a variety of callings and jobs. 다양한 부르심과 직업을 가지고 있습니다. But whatever you are doing, 우리가 어떤 일을 하던 간에, you are doing this as your calling. You are doing all that you do as unto the Lord. 우리가 하는 그 모든 것은 주님을 위하여 하는 것입니다. And now on this last evening, Jesus says to his followers, 이 마지막 밤에 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. Abide in me. 내 안에 거하라. He is in us. 네, 그가 내 안에 계시고. We are in him. 우리는 그 안에 있다. Now in order to make this more graphic and more clear, Jesus used the uses the imagery of the vine and the branches. 이것을 우리에게 더 명확하게 그림 그려 주시기 위해서 예수님께서는 포도나무 비유를 드십니다. Most likely all of you are familiar with grape vines. 우리는 그이 포도나무에 대해서 잘 익히 알고 있습니다. And if you're not familiar with grape vines, you're familiar with fruit trees. 우리가 포도나무를 잘 알지 못하더라도 과실을 열매 맺는 그 나무에 대해서는 알고 있습니다. Yesterday, as I was being driven in from the airport by dear women from this church, I noticed the beautiful blossoms on the trees. 저는 제가 어제 공항에서 이곳으로 오는 그 길가에서 피어 있는 벚꽃들을 발견했습니다. And those beautiful, fragrant flowers are an indication of promise of fruit that is to come. 그 달려 있는 꽃들은 이제 곧 달리게 된 열매들의 준비입니다. Now all winter long those branches have been bare. 겨울에 그 모든 것들을 참아내고 있다가 I love to garden. 아, 이제 꽃 피우기 전입니다. 저는 이 가, 가드닝을 참 좋아합니다. I'm 66 years old. 저는 66세인데요. One of my friends said if you could do anything you wanted to do what would you what would you do? 정말 네가 하고 싶은 거다할수 있으면 뭐 하고 싶니라고 누가 물어본다면 I said I would work in my garden and I would mentor younger leaders. 아, 저는 정원을 가꾸고 젊은 리더들을 멘토하고 싶다고 말하고 싶습니다. And I know that for my apple trees that I prune my apple trees in February. 아, 제가 이 제집에 있는 사과나무를 키우기 위해서 저는 2월에 가지를 치기 시작했습니다. And when I prune the trees, 제가 가지를 치기 시작하면 My wife said to me, 제 아내가 그렇게 얘기합니다. Did you kill it? 죽였어? You've cut it back to almost nothing. 아니 다 이렇게 앙상하게 남기면 어떻게 하는 거야? Jesus said here, the 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 branch that bears fruit, it's pruned so it will cut, it will bear more fruit. 예수님께서는 열매 맺는 가지도 가지를 치셔서 더 많은 열매를 맺게 하시는 것입니다. And the branch that bears no fruit is cut away and thrown into the fire. 그리고 열매 맺지 않는 가지는 베어 버리시는 것입니다. Now Jesus says, in terms of abiding. The branch. 예수님께서는 이 거하는 것에 말씀하시면서 가지를 말씀하십니다. Cannot bear fruit unless it bears, unless it abides, dwells in the vine. 이 가지는 붙어 있지 않으면 열매 맺을 수 없다고 말씀하십니다. The vine is the source of life. 
이 가지가 생명의 줄기가 되는 것이죠. 그 꽃이 달려 있는 가지를 베어 버리게 되면 어떤 것도 열매 맺을 수 없게 되는 것입니다. Jesus said, apart from me, 예수님께서 나를 떠나서는 you can do nothing. 여기가 아무것도 할수 없느니라. Some of you might be mathematicians. 아, 여러분은 수학자이실 수도 모르겠습니다. Here's a mathematical question for you. 여러분 제가 수학 질문 하나 드려 볼까요? What is the sum total of zero? 모든 제로, 0을 다 합치면 뭘까요? Nothing is nothing. 아무것도 아닌 것입니다. Nothing is not much. 아무것도 아닌 것은 정말 아무것도 아닌 것입니다. And you may be out there working morning, noon, night, all night long. 우리가 계속 일하고 업무를 보고 계속 일을 할지라도 and you're not seeing fruit in your life. 우리 안에 열매가 맺혀지지 않고 있다면 of course not. 그것은 당연한 것입니다. Jesus said apart from me you can do nothing. 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없기 때문입니다. This is all the work of God. God gives the life into us. 하나님의 일이기 때문에 하나님께서 생명을 주시는 것입니다. Jesus Christ begins the gospel by saying I am the way, I am the life, I am the truth. 예수님께서는 계속해서 내가 생명이요, 내가 열매고, 내가 말씀이라고 말씀하십니다. Now let's talk about three things. 저는 세 가지를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. What is the meaning of abiding? 아, 거하는 것의 의미는 무엇인가? What is the evidence of abiding? 두 번째로 거 And what 무엇인가? is the result of abiding? 그리고 세 번째 거한다는 것의 결과는 무엇인가? In verse 7 of this chapter, Jesus says, "If you remain in me, and my word abides in you." 요한복음 15장 7절 말씀은 이렇게 기록합니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면. And so, what is it that we're abiding in? 우리가 거하는 그것이 무엇입니까? The word of God. 하나님의 말씀입니다. Jesus makes it clear in this chapter and in the previous chapter and in the coming chapter that he has given us the gift of his word and his spirit. 이 본문과 그 전에 나오고 또그 그 후에 나오는 본문을 통해서 예수께서 분명히 말씀하십니다. You are people of the Bible. 우리는 성경으로 인해 빚어진 사람들입니다. And I can tell you that the the impact of your life will be in direct proportion to the degree to which this book is in your heart. 여러분, 저는 분명하게 여러분께 말씀드릴 수 있습니다. 하나님의 말씀이 여러분의 삶을 영향 끼치시는 것만큼 여러분의 삶이 좌지우지 되게 될 것입니다. Let me repeat this. The impact of your life is in direct proportion to your mastery of the word of God. 여러분의 하나님의 말씀 앞에 나오는 그만큼 여러분의 삶의 방향이 좌지우지게 될 것입니다. It's the word of God which is the power of God. 하나님의 말씀이 하나님의 능력인 것입니다. Every night, 매일 밤마다. When I go to bed, 저는 제가 잠에 들기 전에. I begin my prayers with quoting scripture. 저는 성경 말씀을 인용하면서 기도를 시작합니다. And I find that my mind may be filled with anxiety. 제 마음에 여러 가지 걱정이 가득할지라도. My body may be weary at the end of a day. 제 몸이 쇠하여 지을지라도. But I begin to think, trust in the Lord with all your heart. 저는 마음 속에 떠올립니다. 내 하나님 여호와를 신뢰하라. 내 명철을 의지하지 말라. 그리하면 그가 너의 길을 지도하시리라. 그가 너의 길을 지도하시리라. 소년이라도 곤비하고 장정이라도 곤비할지라도 그러나 여호와를 기다리는 악망하는 자는 독수리 날개치며 올라감 같이 올라갈 것이요. 달려갈지라도 피곤치 아니하고 다른 박질라도 넘어지지 아니하리라. 마태복음은 이렇게 얘기하죠. Seek ye first the kingdom of God. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. And all these things shall be added to you. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. My God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 그 풍요함을 따라 너의 모든 필요를 채우시리라. Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Philippians. 빌립보서는 Rejoice in the Lord. 여호와 안에서 기뻐하라. Rejoice in the Lord always. 다시 말하노니 항상 기뻐하라. Be anxious in nothing. 아무것도 염려하지 말고. The Lord is at hand. But in everything, present your petitions and your requests to God with thanksgiving. 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 너희 아를 것을 아르라. And the peace of God, 그리하면 모든 지각에 which surpasses all human comprehension, 귀한 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 will guard your hearts. 너의 마음과 생각을 지키시리라. In Christ Jesus, 예수 그리스도 안에 이를 이루시리라. What is abiding in Him? 여러분 그리스도 안에 거하는 것이 무엇입니까? Abiding. 
in His Word. 그의 말씀 안에 거하는 것입니다. It all flows from Him. 그리고 모든 것은 그로부터 흘러나오게 됩니다. What is the evidence? 자 그렇다면 그 안에 거하는 것에 대한 증거는 무엇일까요? Jesus says in verse 9. 구절에 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서 As the Father loves me, so I love you. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니. You will remain in my love. 나의 사랑 안에 거하라. If you keep my commandments. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. What is the greatest commandment? 가장 위대한 계명이 무엇입니까? Jesus, when asked this by a brilliant young Jewish man, said, "The greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength." 서기관이 예수님께 도전할 그 질문에 예수님이 이렇게 답하십니다. 모든 계명 중에 하나님을 사랑하는 것이 가장 큰 계명이고, and to love your neighbor as yourself. 그리고 내 자신 같이 내 이웃을 사랑하는 것이 그것이라고 말씀하십니다. Do you love God? 하나님을 사랑하십니까? Do you love your neighbors? 하나님을 하나, 이웃을 사랑하십니까? 우리 자신을 사랑하고 있습니다. 예수님께서는 그 모든 율법의 완성이 이것이라고 말씀하십니다. 우리가 그 안에 거하면 우리는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 하나님께서 만드신 그 모든 이들을 사랑하게 될 것입니다. I'm so glad that we're meeting here in the Global Ministry Center. 저는 이 사나이 교회 글로벌 미니스트리 센터에 함께 모이고 있다는 것이 참 감사합니다. We have come here to worship. 우리는 여기에 예배하러 나왔습니다. And the worship in this church is so glorious. 그리고 이 사나이 교회 예배는 너무나도 영광스럽습니다. Thank you, choir. I feel like you've ushered us right into heaven in the orchestra as well. 찬양대 오케스트라 너무 감사합니다. 천상의 예배로 인도되는 것 같았습니다. We're made for worship. We're made to be strengthened by the preaching of the word. 우리는 하나님의 말씀의 선포를 통해 강건하게 됩니다. But we're also being prepared to go out into all the world. 그러나 동시에 우리는 이 세상으로 나아갈 수 있는 보내심을 받은 사람입니다. What did Jesus say just shortly after he was meeting with the disciples this evening when he gave them the great commandment? 예수님께서 이 계명을 주시고 또 예수님께서 대위임령을 하신 다음에 제자들에게 하신 말씀이 무엇이죠? He said. All authority in heaven and on earth has been given to me. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주어졌습니다. Therefore, go into all the world and make disciples. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고. And teaching them to obey everything I have commanded. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. We will know that we are abiding in Him. 우리는 우리가 하나님 안에 거하는 것은. If we obey His commandments, 우리가 그의 계명을 순종할 때에 알게 될 것입니다. And Jesus teaches us that if we abide in Him, 그리고 예수님께서는 우리가 그 안에 거하는 것은, and His Word abides in us, 그의 말씀이 거하는 것과, and we love God, 하나님을 사랑하는 것과, and love others, 서로를 사랑하는 것, love one another, 서로를 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 안에 있다고 말씀하십니다. That we will bear much fruit. 그리고 그렇게 할 때에 우리는 열매를 맺게 될 것입니다. And the essence of this is to become Christ-like in our character. 그래서 이 모든 것을 통해 결국은 우리는 예수 그리스도의 성품을 닮아가게 되는 것입니다. Paul expands upon this when he writes to the Galatians. 아, 바울은 갈라디아서에서 이 개념을 확장해 나가는데요. And he gives us the list of the, the, the seven fruits of the Spirit. 그 성령의 열매가 무엇인지 기록합니다. And what are they? Love. 어떤 것이죠? 사랑. And peace. 희락. And joy. 화평. Patience. 아, 인내. Kindness. 자비, goodness, 양성, and faithfulness. 충성. These are all dimensions, expressions of love. 이 모든 것이 사랑의 표현들입니다. This is the summary of the gospel. 이것이 복음의 정리인 것입니다. This is the essence of the Christian life. 이것이 그리스도인의 삶의 핵심인 것입니다. The love of God. 하나님을 향한 사랑. And as Jesus is speaking these words, 예수님께서 이 말씀을 하시는 가운데, He knows that soon His life will be poured out for the sins of all the world. 이제 이 세상의 죄를 위하여 그 몸과 모든 것이 부어질 것을 알고 계십니다. John writes, "Greater love has no man than this that he give his life for his friends." 아 요한은 이렇게 기록합니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니. The only way we can love is by the grace of the gospel. 우리가 정말 다른 이들을 사랑할 수 있는 유일한 길은 하나님의 은혜 때문인 줄 믿습니다. This morning, are you abiding in Him? 이 아침 여러분, 우리는 그 안에 거하고 있습니까? Brothers and sisters, do you sense His love in you? 형제자매 여러분, 그 하나님의 사랑을 여러분의 안에 누리고 경험하고 계십니까? Do you sense His love for you? 그의 사랑을 여러분이 경험하고 계십니까? I'm married. 
My, my daughter is married to a Lee. 어, 저는 제가 결혼했고요. 제 딸도 이 씨와 결혼했고요. And therefore I'm a part of your family. 어, 그렇기 때문에 저는 이씨 가족이고요. But for most of you I don't know your stories. 그러나 많은 경우에 저는 사실 여러분이 어떤 경험을 갖고 있는지 모르겠어요. 여러분이 어떤 길을 걸어오셨는지. 여러분이 어떤 소망과 꿈을 가지고 계신지. 지금 어떤 상황에 계신지 잘 모릅니다. 여러분이 기쁘신지 슬픈지. 건강하신지 그렇지 않든지. 지금 얻고 있는지 잃어버리고 있는지. 지금 승리하고 있는지 실패하고 있는지. 지금 소망 가운데 있는지 절망 가운데 있는지 잘 모릅니다. But I'm here to remind you this morning. 그러나 여러분에게 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 that God loves you. 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 사실입니다. And God knows you. 하나님께서 여러분을 아십니다. He's here to say, I love you. You love me. Now let's go and share this love with the world. 그리고 하나님께서는 오늘 시간 말씀하십니다. 내가 너를 사랑하고 너희가 나를 사랑하니 이 세상과 이 사랑을 나누자. And Jesus said, this fruit will bring glory to God. 그리고 이 열매는 하나님께 영광이 될 것이다. Chief purpose in life is to enjoy God and to glorify Him forever. 우리 인간의 가장 궁극된 목적이 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 데 있음을 믿습니다. I've been blessed by God with a wonderful life in many respects. 저는 정말 여러 면에서 하나님께 너무나 큰 복을 받은 사람입니다. I was born into a Christ-centered home. 저는 정말 그리스도 중심의 가정에서 자라났고. My father was a pastor. 제 아버지가 목사님이었고. His father was a pastor. 그 아버지도 목사님이었고. His father was a pastor. 그 아버지도 목사님이었고. His father was a pastor. 그 아버지도 목사님이었습니다. I don't know after that. 아, 그 위는 모르겠습니다. 그러나 저는 적어도 5세, 5대째 목사입니다. 정말 훌륭한 아내와 훌륭한 가족으로 복을 받았습니다. 그렇기 때문에 하나님의 사랑을 당연하게 여기는 것이 저에게는 익숙했습니다. 그러나 5년 전에 저는 이 하나님의 사랑과 또그 사랑 안에 거하는 것에 대한 그 가치를 더 깊이 깨닫는 사건이 있었습니다. 5년 전에 저의 한 해의 상반기는 굉장히 멋졌고 하반기는 그렇지 못했습니다. 첫 번째 상반기에는 저는 옥스퍼드에서 박사 학위를 마쳤습니다. 로잔 대회 명예 회장으로 임명이 되었고 미국 성서 교회에 뉴욕에는 미국 성서 교회 회장으로 임명이 되었고 그리고 위튼 대학교의 명예로운 졸업생 중에 하나로 임명이 되었습니다. 정말 영광스럽고 너무나도 귀한 시간이었습니다. 그런데 그러다가 하반기가 시작됐습니다. 제가 폐암이 발견되었습니다. 그 이후로 저는 직장을 잃게 되었습니다. 제 어머니가 소천하셨습니다. 제가 그 폐를 점검하러 갔을 때 갑상선에도 암이 발견되었습니다. 그 순간 가운데는 정말 모든 것을 잃어버린 경험을 하셨습니다. 제가 직책을 잃어버리고 인컴을 잃어버리고 지위를 잃어버리는 그 모든 것뿐만 아니라 하나님, 하나님은 지금 무슨 일을 하고 계신 겁니까? Has your love abandoned me? 나를 향한 그 사랑이 식으신 것입니까? And as in the middle of the night, I would think about these things. And I said, "Doug Birdsall, who are you?" 제가 한밤 중에 이런 생각을 했습니다. Doug, 너는 누구니? And I would answer myself, "You're nothing." 제 스스로 대답했습니다. 넌 아무것도 아니야. You have nothing. 넌 아무것도 없어. And as, as I was anticipating the, the, the surgery for my thyroid cancer, I was especially fearful. 제가 갑상선 그암 수술을 준비하는 가운데 더큰 공포가 찾아왔습니다. Because one possible risk of this cancer is damage to your vocal cords. 이 갑상선 암 수술이 가지고 있는 위험 중에 하나는 제 성대를 다치는 것이었습니다. And I make my living by interacting with other people. 저는 사람들과 소통하는 것으로 사는 사람인데 이게 다친다고 합니다. I thought what could be worse than losing your strength and losing your job and losing your place and losing your voice. 내가 모든 힘을 잃어버리고 직장을 잃어버리고 관계를 잃어버리고 말을까지 잃어버리게 되는 것. And I thought, what if my body was paralyzed and I couldn't move? 그리고 나아가서 내가 사지가 마비가 되는 그런 상황이 발견되고 한다면, what would I be if I couldn't speak and I couldn't move? 정말 내가 움직일 수도 없고 내가 말할 수도 없는 그런 존재가 됐을 때 나는 누구일 것인가? And then God met me in the middle of the night. 그때 그 한밤 중에 주님께서 나를 만나 주셨습니다. And when I asked the question, who am I? 
제가 나는 누구인가에 대한 질문을 던졌을 때 I heard the voice of God say you're a son with a loving father 하나님께서 제 마음속에 말씀해 주셨습니다 너는 사랑받는 아버지의 자녀야 and you are a servant with a benevolent master 그리고 너무나도 선한 주인의 종이야 I know the plans I have for you says the Lord not to harm you but plans for good to give you a future and a hope 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 이것은 재앙이 아니라 미래와 희망을 주려는 것이니라. And I heard Jesus say, "Abide in me." 내 안에 거하라. And I will abide in you. 그리고 내가 너 안에 거하리라. God pruned me. 하나님께서 저의 가지를 God, 치셨습니다. God put me in the wilderness. 그리고 강야로 내몰으셨지만. A time of barrenness. 그 가운데에서. A time of winter. 그 가운데 그 혹독한 겨울을 지났지만. But then spring comes. And the buds come. 그리고 꽃봉아리가 오르기 시작했습니다. And strength returns. 그리고 힘이 돌아오기 시작했습니다. And joy. 기쁨과 and hope. 소망이 다시 찾아왔습니다. And fruit. 그리고 열매가 맺히기 시작했습니다. Fruit that remains. 영원한 열매들이 맺히기 시작했습니다. This is the meaning and purpose of life. 이것이 우리의 삶의 의미고 목적인 줄 믿습니다. For those of us who are disciples of Jesus Christ. 그리스도 예수를 따라가는 모든 이들에게 이것이 의미인 줄 믿습니다. Amen. Amen.